O desmatamento e a queimada na região amazônica sempre foi uma preocupação de todos os estados e órgãos ambientais, já que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Em 20 de agosto deste ano, mostra no radar que o município de Manicoré, no sul do Amazonas, é o município brasileiro com o maior número de queimadas ilegais. O Ministério Público de Contas do Amazonas abriu processo preparatório para investigar as ações no sul do Amazonas da Secretaria de Estado da Produção Rural, a CEPRO. Segundo a decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas, a maior parte das queimadas corresponde ao desmatamento ilegal recente na Amazônia. Todos os anos, o índice de desmatamento aumenta na região do distrito de Matupi, em Manicoré, que já alcançou a cifra de 81,65 km quadrados em 2019, o equivalente a mais de 11 mil campos de futebol. O que chamou a atenção do procurador de contas, Rui Marcelo Alencar Mendonça, é que a principal atividade econômica da região é a pecuária e a agricultura. E considerou, segundo a publicação, a política de incentivo à pecuária e à agricultura no município pelo sistema CEPRO, que no último dia 20 de agosto de 2020, fez circular amplamente nas mídias a notícia de distribuição de implementos agrícolas a associados dos produtores amigos de Santo Antônio do Matupi, para atender os pequenos e médios produtores locais, associados ou não. De acordo com a decisão do procurador, não há transparência sobre a devida gestão de risco e governança no âmbito da CEPROR, de modo a evitar que as palavras, ações e medidas não sirvam de fomento a grileiros, desmatadores ilegais e produtores irregulares da agropecuária nociva em detrimento do fomento estadual, devido exclusivamente às iniciativas dotadas com provada sustentabilidade. Na decisão está anexada uma matéria da CEPRO, onde fala sobre a chegada da comitiva do governo do Amazonas, liderada pela Secretaria Estadual de Produção Rural, para o início do projeto Subregião Sul do Amazonas, que passou nas cidades de Humaitá, Apuí, Manicoré, onde foram realizadas reuniões, visitas e encontros com lideranças rurais e empresários que desenvolvem ações de desenvolvimento para o setor primário na região. O procurador de contas do Amazonas aponta a necessidade de apurar eventual relação ilícita de causa e efeito entre o fomento público do sistema CEPRO e a agropecuária nociva do sul do Amazonas, associada ao alto índice de desmatamento ilegal e queimadas no arco do desmatamento. Na decisão do Diário Oficial, o procurador abre processo preparatório com a finalidade de apurar a legalidade e legitimidade das ações da CEPRO de incentivo agropecuária no sul do Amazonas e sua eventual relação com o desmatamento e queimadas ilegais. Com isso, o secretário de Estado da Produção Rural, Petrúcio Júnior, deverá apresentar ao Ministério Público de Contas relatório com as informações e demonstrativos pertinentes, com base no dispositivo do artigo 116, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. A região do sul do Amazonas, mais precisamente Matupi, fica perto das fronteiras de Rondônia e Mato Grosso. E o vilarejo de Santo Antônio do Matupi está localizado à beira da BR-230, a Transamazônica. E é conhecido pelo apelido de 180, em referência ao quilômetro da rodovia em que se localiza. Com o objetivo de repreender as ações de desmatamento na região, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem deflagrado operações desde 2009, que já resultou na apreensão de 160 caminhões de madeira. A mais recente foi em setembro de 2019, quando duas serrarias foram desmontadas. A ação do Ibama na repreensão não conseguiu acabar com a atividade, mas reduziu pela metade o número de madeireiras ilegais. Hoje, segundo o Ibama, existem 26 madeireiras autorizadas no distrito.